টাকার বিতরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে সেলিম ওসমান বন্দর ও শহরে আটত্রিশ হাজার পরিবারকে ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করার উদ্যোগ নিয়েছে নারায়ণগঞ্জ পাঁচ আসনের সংসদ সদস্য একে এম সেলিম ওসমান রোববার ছাব্বিশে মে দুপুরে সমবায় ভবনের চতুর্থ তলা বিএসবিএল কমার্শিয়াল কমপ্লেক্সে পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণের লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের সত্তরটি ওয়ার্ড কাউন্সিলার এবং সাতটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বারের সাথে মত বিনিময় সভায় সংসদ সদস্য একেম সেলিম ওসমান এ বিষয় উল্লেখ্য করেন दरिद्र तो बीतमान उचित हो सब समय दरिद्र पास दाड़ाना मन सब चे बड़ा और ईद एम एक समय रोजा रखी आप भलो खाई और बचर पर जरा रोजा रखे ता एक दिन ईद दिन एक हसते चाहिए साथ सब जन तो सम्भव ना हमें प्रथम এই প্যাকেট ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে আমাকে পাইল না আমাকে দিল না দেখেন আমাদের মধ্যে এরকম লোক থাকতে পারে যার নিজের পরিবারে ওই প্যাকেটটার প্রয়োজন আছে কিন্তু অবশ্যই দরিদ্র মুখে হাসি ফুটানোটাই আমাদের সবার একরকম কাজ হবে আর এই সহযোগিতাই আপনাদের কাছে চাই আটত্রিশ হাজার প্যাকেট যাবে আমার তাই বলেন না আমার গার্জেন বলেন সাড়ে চার হাজার টাকা কাজ হচ্ছে আমরা চিন্তা ভাবনা করেছি একটা সেটার সাথে আপনাদের একমত আছে কি না সেটা হচ্ছে যে আমাদের নির্ধারিত সাতজন চেয়ারম্যানের সাতটি স্কুল আছে প্রতি স্কুল থেকে তিন হাজার করে প্যাকেট দেবে এবং মেম্বার সেন্টার সেই কাজগুলি বিতরণ করবে এবং প্রত্যেকটা আমাদের কমিশনার সেন্টার সতেরো জন আমার এলাকার মধ্যে সতেরো জন কমিশনার আছে সতেরো জন আছে তার সাথে মহিলা কমিশনাররা আছে এখানে जनप्रतिनिधि যে কার বাড়িতে গেলে অন্তত দুইটা মানুষ হাসতে পারবে প্যাকেট গুলির মধ্যে ইতিমধ্যে এসব সাহেব পৌঁছে আমি শুনছিলাম একটা শাড়ি আছে একটা লুঙ্গি আছে একটা পুরুষের একটা মহিলা আছে এটা আপনাদের উপর ডিপেন্ডেন্ট আপনি একটা কিছু দুইটা দেবেন না একটা দেবেন কার ফ্যামিলি কত বড় এটা আমার মেম্বার সাহেব আমাকে সহযোগিতা করবেন কমিশনার সাহেব আমাকে সহযোগিতা করবেন এখানে অনেকেই বক্তব্য দিতে পারেন আমি শুনব যদি এই সার্ভিস সেন্টার বাড়ে কোনো কিছু থাকে তাহলে আপনারা বলবেন অনেক সময় চেয়ারম্যান সাহেবরা বলেন আমি অনুরোধ করব কারণ বৃষ্টি বাজার দিন গত কয়েকবার আমি দেখেছি বৃষ্টিতে খুব কষ্ট হয়েছে তার জন্য যেহেতু প্রত্যেকটা চেয়ারম্যান সাহেবের ইউনিয়ন পর্যায়ে একটা করে স্কুল বানানো আছে তার জন্য এই স্কুলেই জিনিসটা দেওয়া হোক স্কুলে যদি দেওয়া হয় তাহলে অন্তত মানুষ কষ্ট পাবে না এটা আমি দেখেছি যারা দেন তাদেরও কষ্ট হয় আমি এইটাও দেখেছি বৃষ্টিতে বেঁধে চুপচুপ হয়ে গেছে অন্তত কষ্টে দিতে হবে আপনার কাজটা যদি সকালবেলায় করে বসে আপনারা যদি চান আগামীকাল সকালবেলায় আপনার স্কুলের প্যাকেটটা করে যাবে আপনার ওয়ার্ডের প্যাকেটটা পৌঁছে যাবে আগামীকাল সকাল থেকে আপনারা পারবেন তবে একটা কার্ড বানানো হয়েছে চারটার মধ্যে স্থানটা লেখা নেই স্থানটার পিছনে সিট দিয়ে লেখে দিতে হবে কোন ইউনিয়ন আমরা 
সবাই মিলে যেখানে কমিশনার সাহেব আসবেন না সেখানে একজন প্রতিনিধি আমাদের থাকবে তার মাধ্যমে সেখানে গিয়ে তদন্ত হবে তবে অনুরোধ আমি একটাই রাখবো যে কোনো আনুষ্ঠানিকভাবে এটা হবে না আর কেউ আমাকে ডিবানো করবেন না আমার প্রতিনিধি হিসেবে আপনারা যাবেন আমার এখানে তিনজন মানুষ আছেন প্রথম হচ্ছে যে বর্তমান চেয়ারম্যান আমাদের উপজেলা চেয়ারম্যান যেটা মুকুল সাহেব এবং তারপরে আছেন আমাদের আবু জাহের সাহেব এবং নব নির্বাচিত আমাদের রশিদ ভাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি জানতে পেরেছি যদিও এখন মিষ্টি খাইনি আমি জানতে পেরেছি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি উপজেলা চেয়ারম্যান হয়েছেন আর এই পিছনে দুইটা মানুষের এত বড় সেক্রিফাইস আমি কোথাও দেখি নেই একটা হচ্ছে আবু জাহের সাহেব একটা হচ্ছে মুকুল সাহেব মুকুল সাহেবকে আমি হান্ড্রেড নাম্বার দিতে পারবো না নব্বই দিতে পারি কারণ মুকুল সাহেবের দল নির্বাচন করবে না কিন্তু এলাকার মানুষ সবাই চাহিদা দিয়েছিল মুকুল সাহেব যেন হন আর আবু জাহের সাহেবের চাহিদা এটা তো আমার সবার মধ্যে থেকে আবু জাহের সাহেবের চাহিদা এসেছিল কিন্তু আমরা যেমন আমরা আলোচনা করেছি আলোচনায় চেয়ারম্যান সরকার ছিলেন মেম্বার সরকার ছিলেন আমরা বিভিন্নভাবে আলোচনা করে আমরা দেখলাম এটার যোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন রশিদ ভাই তৃণমূল থেকে আওয়ামী লীগের কাছে অনুরোধ গেল এই নমিনেশনটা যেন রশিদ ভাইয়ের জন্যই হয় এবং আমি সত্যি বিশ্বাস পেরেছি রমজান মাসে আমি কামাকাটে বসে আল্লাহ তালার কাছে আমি সুখী আদায় করেছি আমি বিশ্বাস করি আমাদের সামনের উন্নয়নের কাজগুলি আরও সুন্দরভাবে হবে যে উন্নয়নগুলি রয়েছে এই উন্নয়নগুলি আমরা ইনশাল্লাহ সমাপ্ত করতে পারবো রশিদ ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা কামনা করি আমি আজকে রশিদ ভাইকে শুভেচ্ছা জানাবো একটা ফটোগুলি শুভেচ্ছা জানাবো আমাদের সব চেয়ারম্যান সাথে থাকবেন আমাদের বন্দরে নানু জেলা বন্দরে চেয়ারম্যান সাথে থাকবেন থাকবেন জাহ সাহেব থাকবেন তারপরে মুকুল সাহেব থাকবেন আপনার পরম করবে আল্লাহ তালার কাছে একটা দোয়া করবেন এই যে আমাদের মধ্যে একটা ভালোবাসার সৃষ্টি হয়েছে আমরা একে অপরের জন্য আজকে করতে পারি এই ব্যবস্থাটা করবেন নারায়ণগঞ্জে লক্ষ লোকের জামাত হয় আমি অনেকবার বলেছি এটা বলে আমারই দোষ আমি ব্যবস্থাটা করতে পারিনি তাই এই তিনজন নেতা যদি চিন্তা করেন যে বন্দরে একটা লক্ষ লোক না হোক ইচ্ছা করলে আমরা একটা পঞ্চাশ ষাট হাজার লোকের জামাতের ব্যবস্থা আমরা করতে পারি যদি উনি করতে পারেন আমি কখনো আমার জীবনে বন্দরে ঈদ করি নাই আমি বন্দরে আমি ঈদ করব যদি নাকি বড় জামাত করতে পারেন সেখানে মেয়েদের জামাতেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে আমরা যে কোনো জায়গায় জামাতের ব্যবস্থা করতে পারি আমি তিনটা তার অনুরোধ করব যে আপনারা টাকা পয়সার কথা চিন্তা করবেন না আপনারা বৃষ্টি বাদলাকে প্রোটেকশন দিয়ে এটা সমর কেন্দ্রের মাঠ হোক আর আপনার মানসিক ভর্তি হোক আর অন্য কোনো মাঠ হোক যে কোনো জায়গায় যেন আমরা যদি একত্রিত হতে পারি আমাদের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধনটা আরও বেশি বাড়বে বলে আমি মনে করি তার জন্য আমি আপনাদের তিনজনের কাছে দায়িত্ব দিলাম সম্ভব হলে আপনারা এই ব্যবস্থাটা গ্রহণ করেন আমাদের হাতে সময় আছে আপনি এবং আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো জানাচ্ছি যে আপনারা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং আপনারা সবাই জানেন বিষয়টা যে আমরা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবো আমরা আটত্রিশ হাজার পরিবারের কাছে গিয়ে দাঁড়াবো আটত্রিশ হাজার পরিবারে যদি আপনি চারজন করেও যদি পরিবারের সদস্য ধরেন এক লক্ষ বাহান্ন হাজার মানুষের কাছে পৌঁছবেন চল্লিশ জন মানুষ যদি একসাথে এবাদত করে তাহলে কিন্তু একজনের এবাদত আল্লাহ তালা কবুল করে এক লক্ষ বাহান্ন হাজারে দেখেন কতগুলি মানুষ একসাথে যদি আপনাদের জন্য দোয়া করে আমাদের নারায়ণগঞ্জের জন্য দোয়া করে ইনশাল্লাহ আমাদের কোনো অন্যায় না আটকে থাকবে না আমরা তিনটা জায়গায় কাজ করছি বিশেষ করে আমি এক নম্বর হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দ্বিতীয় হচ্ছে স্বাস্থ্য তৃতীয় হচ্ছে শিল্পায়ন এই তিনটা জিনিস নিয়ে আমি কাজ করবো আপনাদের সাথে আমি কিন্তু রাজনীতি বুঝি না আমি বিভিন্ন ধরনের সরকারি দল আমি নিজেও জানি না আমি আপনাদের শুধু সহযোগিতা চাই আপনাদের সহযোগিতা পেলেই আমি মনে করি আমার বাদ বাকি ইচ্ছা যেগুলি আছে সেগুলি আমরা সমর্থ করতে পারব আমি অনুরোধ রাখবো আজকে যে এখানে আবু জয় সাহেব বক্তব্য রাখবেন তারপরে মুকুল সাহেব বক্তব্য রাখবেন তারপরে আমাদের রশিদ ভাই তার মাথায় কোনো চিন্তা ভাবনা আছে কি না 
এই তিনজন আমাদেরকে নির্দেশনা দেবেন আমি যা বলেছি ওইটাই ঠিক থাকবে নাকি কোনো পরিবর্তন হবে আপনারা যদি কোনো স্লিপ কাটে যদি পরিবর্তন চান পরিবর্তন করতে কোনো অসুবিধা নাই সেটা যদি ভালো হয় আর যদি এইটাকেই মানেন তাহলে ওনারা যদি বলেন ঠিক সেইভাবে কালকের থেকেই প্যাকেট পৌঁছানো শুরু করবে এবং চেয়ারম্যান হিসেবটা আপনারা বলবেন কে কবে দিচ্ছেন একই দিনে যদি সবাই দিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আমরা বলবো একটা মানুষ বাজার সবাই করে আর একটা লোক যদি ও যদি পোলা হচ্ছে ওটা কিনে ফেলে তার বাড়ি যদি যেন পোলা হচ্ছে ওটা যায় তাহলে অসুবিধা হবে একজন যদি খুব কষ্ট করে তার ওয়াইফের জন্য একটা শাড়ি কিনে তারপরে যদি ওই শাড়ির প্যাকেটটা সে পায় তাহলে তো তার মিসিউজ হবে একজন ওয়াইফ যদি তার জামাইয়ের জন্য একটা লুঙ্গি কিনে তাহলে যদি তাদের দেরি হয় তাহলে কিন্তু ওনার দিকে লুঙ্গি হয়ে যাবে তাতে ওনার বাচ্চার অসুবিধা হবে তার জন্য আমি বলবো আপনাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার স্লিপটা দিয়ে জানা যান যে তোমাদের জন্য এই জিনিসটা আসছে তাতে হয়তো তাদের সংসারে একটু আয়ের মতো অবস্থা হবে তারা হয়তো তাদের জন্য যেহেতু সঞ্চয় করে ঈদ করার জন্য সেটা দিয়ে তারা হয়তো একটু আরও ভালো করে ঈদ করতে পারবে এটাই আপনাদের কিন্তু আমার চাহিদা আমি আশা করি পরম পূর্ণময় আল্লাহ তালা আমাদেরকে যার মধ্যে ব্যবসায়ী সংগঠন বিকেএমই এ পক্ষ থেকে আড়াই হাজার প্যাকেট এবং বাকিগুলো তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে প্রদান করা হবে প্রতি প্যাকেটে রয়েছে একটি করে শাড়ি অথবা একটি করে লুঙ্গি এক কেজি প্রাণ চিনির গুড়ার চাল এক কেজি তির চিনি এক লিটার তির সোয়াবিন তেল চারশো গ্রাম প্রাণ গুড়োর দুধ চারশো গ্রাম লাচ্ছা শ্যামাই একটি পরিবারের পক্ষে চারজন সদস্য করে এই প্যাকেটগুলো করা হয়েছে যেখানে আনুমানিক মোট ব্যয় হয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এস এস টিভির সাথেই থাকুন অ্যান্ড ক্লিক দ্য বেল আইকন for new videos